welcome to kn singh youtube channel this is nursing ram today we are discussing about present perfect tense if you want more videos please subscribe my channel and press the bell icon like it and share your friends and family members third one present perfect tense present perfect tense anade eppudu kuda just completed actions gaani కాకపోతే అంటే ఏదైనా ఒక పని గతంలో జరిగి దాని యొక్క రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెన్సెస్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది వీటి ఎలా వాడాలి ఏ సందర్భంలో అనేది తర్వాత మనం తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా వీటి యొక్క నిర్మాణం అనేది ముందుగా తెలుసుకుందాం అంటే ఎప్పుడు వాడతాం ఇది అనేది ముందుగా చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే సమయానికి అనమాట ఈ ఈ చర్య అన్నది ఎప్పుడైనా సరే ఏమవుతుందంటే గత కాలంలో ఎప్పుడైనా ఒకసారి ప్రారంభం అయ్యి మనం చెప్పుకునే సమయానికి కం పూర్తయినటువంటి వాక్యం అంటే ఏంటి జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అనేది ఇందులో మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది మనం చెప్పుకునే సమయానికి అప్పుడే అనమాట ఏంటి రీసెంట్లీ కానీ ఆల్రెడీ కానీ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఏంటి ఇందులో మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది వీటిలో ఫ్యూచర్ టెన్స్ సంబంధించి ఎటువంటివి కూడా ఉండదండి ఓన్లీ అనమాట ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్లో ప్రారంభం అవుతుంది మనం చెప్పుకునే సమయానికి అది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అనమాట ఇందులో ప్రధానంగా మనం నేర్చుకుంటాం దీని యొక్క నిర్మాణం చూస చూసుకున్నట్లుగైతే సబ్జెక్టు సబ్జెక్టు హ్యాజు హ్యావు వెర్బ్ యొక్క మూడు వరకు ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఉంటుందండి దీని ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఏంటి ఈ విధంగా ఉంటుంది సాధారణంగా హ్యాజు హ్యావ్ అనేది ఏంటి ఈ రెండు కూడా అనమాట ఏంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఈ రెండు కూడా హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఇది మెయిన్ వెర్బ్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లు ఏ టెన్స్లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంటే ప్రజెంట్ కానీ పాస్ట్ కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఏది తీసుకున్నప్పుడు అనమాట పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేసరికి వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపం అనేది కామన్గా అన్నిట్లకి ఉంటుంది ప్రధానంగా ఇక్కడ మారేది ఏమంటే హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ అనమాట ఏంటి ఈ రెండు హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మారుతూ ఉంటాయి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఇప్పుడు కూడా అయితే ఇప్పుడు హ్యాజ్ ఎక్కడ వాడాలి హ్యావ్ అక్కడ వాడాలి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ పర్సన్ అయినటువంటి ఐ కానీ ఫస్ట్ పర్సన్ అయినటువంటి ఐ కానీ వాటితో పాటు ఫ్లోరల్ ఫార్మ్స్ ఫ్లోరల్ ఫార్మ్స్ ఏ ఉన్నాయి వి కానీ యు కానీ దే కానీ ఈ నాలుగు గీట్లు కూడా అనమాట ఏంటి హ్యావ్ అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ వాడతాం అవి కాకుండా అనమాట రిమైనింగ్ అనమాట ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అంటే ఏంటి హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ ఈ మూడు ఇట్లకి కలిపి అనమాట ఏంటి హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ ఈ మూడు ఇట్లకి కలిపి అనమాట ఏంటి హ్యాజ్ అన్నటువంటి అనమాట ఏంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది మనం తీసుకోవటం జరుగుతుంది ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ ఏ అనేది ఇక్కడ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగిందండి టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ నవ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి పనిని తెలుపుటికి అనమాట ఏంటి ఈ టెన్స్ అనేది వాడతారు అనేది ఫస్ట్ రూల్ అనమాట వాటికి సంబంధించి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు అనేది ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ ఒక మూడు ఎక్సర్సైజ్లు ఇచ్చాను దానికి ప్రధానంగా అనమాట ఏంటి వెర్బ్ ఫామ్ చూడండి ఈట్ కానీ పాస్ కానీ గో కానీ ఈ మూడు వెర్బ్ ఫామ్ అనమాట ఏంటి మూడు వాక్యాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మీకు తెలిస్తే ఒకసారి చేయండి వీడియోని పాస్ చేసి ఒకసారి చేసే ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత నేను వీటి కోసం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పూర్తి చేశారనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పాను కదా మీకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ నవ్ జస్ట్ నవ్ అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి పనిని తెలుపుటికి అనమాట ఏంటి ఈ టెన్స్ అనేది వాడతాం అనేది మొదటి రూల్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ వన్లో చూడండి ఐ అని ఇచ్చాను ఐ డాష్ జస్ట్ డాష్ ఈట్ అండ్ మీల్ అని చెప్పాను అనమాట ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ ఏమి ఇచ్చాను ఈట్ అని ఇచ్చాను ఈట్కి మూడు రూపాయలు ఏంటి ఈట్ ఏట్ ఈట్ అండ్ వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు మనకి ఇక్కడ దీని యొక్క ప్రిన్సిపల్ చూసుకున్నట్లుగైతే సబ్జెక్టు హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం ప్లస్ సబ్జెక్టు అనేది మనకు ఉంటుంది కదా దాని ప్రకారం అనమాట ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్కి మూడో రూపం మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఐ వచ్చేటప్పుడు మనం ప్రధానంగా హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏం వాడాలనేది ముందు తెలుసుకుందాం ఐ వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఏంటి ఇది సింగ్లర్ ఫామ్ సింగ్లర్ ఫామ్ కనుక అనమాట ఏం చేస్తాం ఇది హ్యావ్ అనేది వాడుకుంటాం సింగ్లర్ ఫామ్ వచ్చింది కనుక ఇక్కడ హ్యావ్ అనేది మనం వాడుకున్నాం అదే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాదండి ఓన్లీ సింగ్లర్ ఇక్కడ మనం ఐ అనేది ఐ వచ్చేటప్పుడు అనమాట ఏంటి హ్యావ్ అనేది వాడతాం వాడుకున్నాం తర్వాత జస్ట్ జస్ట్ అని ఇచ్చాను తర్వాత ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం ఇక్కడ రాయాలి ఈట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం ఇది వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం
అభ్యర్థులు అనమాట ఏంటి ఇలాంటి కీవర్డ్స్ అనమాట ఏంటి ఈ టెన్స్ని ఈ దగ్గర ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు ప్రతి టెన్స్లో కూడా కొన్ని కీవర్డ్స్ అనేది ఇస్తున్నాను అవి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లుగా మీరు ఈజీగా వాటిని చే చేయవచ్చు సెకండ్ వన్ చూడండి హీ డాస్ రీసెంట్ లైన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ పాస్ అనేది మీకు వెర్బ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దీని యొక్క మూడు రూపాయలు ఏంటి పాస్ పాస్డ్ 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 అనేది ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఉంది హీ అనేది ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఉంది కనుక మనం హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏమో ఆడమని చెప్పాను హ్యాజ్ అని హెల్పింగ్ వెర్బ్ తీసుకోవాలి హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ ఈ మూడు ఇట్లు కూడా ఏం చేస్తాం మనం హ్యాజ్ అన్నటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది తీసుకుంటాం తర్వాత నేను స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం ఉండాలి పాస్ అనమాట ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపం పాస్ పాస్డ్ పాస్డ్ వెర్బ్ యొక్క వి త్రీ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ మనం రాయటం జరిగింది వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాసుకున్నాం చూడండి ఈ హ్యాజ్ పాస్డ్ రీసెంట్లీ అతను అనమాట రీసెంట్లీ కంటే ఈ మధ్యనే అతడు పాస్ అయ్యాడు అనేసి ఇక్కడ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా థర్డ్ వన్ చూడండి దే డాష్ జస్ట్ డాష్ అవుట్ అనేసి ఇచ్చాను వెర్బ్ ఏమి ఇచ్చాను గో గోకి మూడు రూపాయలు ఏంటి ముందు గో వెంట్ గాన్ గో వెంట్ గాన్ అనేది వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం ఇక్కడ దే అని ఇచ్చాను దే అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు అనమాట ఏంటి దే అనేది ఏంటి ఫ్లోరల్ ఫామ్ కనుక అనమాట ఇక్కడ మనం హ్యావ్ అనేది తీసుకున్నాం హ్యావ్ అనేది మనం రాసుకుంటాం వాటితో పాటు అనమాట ఇక్కడ ఏం చేసిన జస్ట్ జస్ట్ అంటే ఏంటి జస్ట్ కంప్లీట్ అంటే ఇప్పుడే అనమాట ఏంటి కంప్లీట్ అయింది తర్వాత గో యొక్క మూడవ రూపం అయినటువంటి ఏది గాన్ అనేది అక్కడ మనం రాసుకోవడం జరిగింది చూడండి దే హ్యావ్ జస్ట్ గాన్ అవుట్ వాళ్ళ అనమాట ఏంటి ఇప్పుడే అనమాట ఏంటి బయటకు వెళ్ళారనేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఏంటి ఇక్కడ ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళారంటే ఇక్కడ జస్ట్ అనేది కీవర్డ్ అనమాట ఇక్కడ అనమాట ఏంటి రీసెంట్ అనేది కీవర్డ్ ఇక్కడ జస్ట్ అనేది కీవర్డ్ ఒకసారి చూడండి మీకు చెప్తాను కీవర్డ్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మన జస్ట్ అనేది కీవర్డ్ ఇక్కడ అయితే ఇందులో రీసెంట్ అనేది కీవర్డ్ ఇందులో వచ్చేసరికి జస్ట్ అనేది అంటే ఏంటి ఇక్కడ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్సన్స్ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ నవ్ అని చెప్పాను అనమాట ఇప్పుడే పూర్తయిన వాక్యానికి వీటిని వాడతారు అని చెప్పాను దానికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ అనమాట అండి కొన్నిట్లు మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ అనమాట అంటే జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్సన్స్ సంబంధించి కొన్ని కీవర్డ్స్ అనే క్రింది ఇచ్చాను ఒకసారి చూడండి కీవర్డ్స్ వచ్చేసరి కనమాట జస్ట్ జస్ట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడే జస్ట్ నవ్ అయినా సరే సరే ఇంచుమించుగా మనకి అదే అర్థంలో ఇక్కడ వస్తు తీసుకుంటాం జస్ట్ ఇప్పుడే అంటే ఇప్పుడే అనమాట అంటే జస్ట్ నవ్ అంటే ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయిందని మనం చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా అప్ టు నవ్ కానీ అదేవిధంగా టిల్ నవ్ టిల్ నవ్ అంటే ఏంటి ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు అని తీసుకుంటాం అదేవిధంగా సోఫార్ అన్నా సరే ఇప్పటి వరకు అని మనం తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఎట్ అని ఎట్ ఎట్ అంటే ఏంటి ఎప్పటికీ అనే అర్థంలో మనం తీసుకుంటాం ఆల్రెడీ అంటే ఏంటి ఇంతకు ముందే అనే అర్థంలో మనం తీసుకుంటాం లేట్లీ కానీ కాకపోతే రీసెంట్లీ ఈ మధ్యన కానీ ఎవ్వర్ కానీ నెవ్వర్ కానీ ఆల్ డే ఆల్ నైట్ ఆల్ హీజ్ లైఫ్ ఇవన్నీ కూడా కీవర్డ్స్ అండి ఈ కీవర్డ్స్ కానీ మీరు నేర్చుకున్నట్లుగా మీరు టెన్సెస్ అనమాట ఏంటి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు అంటే ఏ టెన్స్లో రాయాలనేది మేము మన మైండ్లో గుర్తింపు వస్తుంది అనమాట దాని ప్రకారం అనమాట మనం ఈజీగా రాయగలుగుతాం అనమాట అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి వాక్యం అనమాట అంటే ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది మనం దాని స్ట్రక్చర్ ప్రకారం అనమాట ఏంటి దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు అనేది మనకు మైండ్లో గుర్తుంటుంది ఓన్లీ కీవర్డ్స్ అనేది అనమాట అంటే మీరు అభ్యర్థులు గుర్తు పెట్టి గుర్తు పెట్టుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి రూల్ నెంబర్ బి చూడండి ఇక్కడ మనకి టు ఎక్స్ప్రెస్ యాన్ యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ టైం పాస్ట్ టైం అంటే ఏంటి గతించిపోయిన కాలానికి కానీ బట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ అన్నాను అంటే ఏంటి ఏదైనా అనమాట ఏంటి ఒక పని గతంలో జరిగిపోయి దాని యొక్క ఫలితం అనేది అనమాట ఏంటి దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగైతే ఈ టెన్స్లో అనమాట ఏంటి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మనం వాడతాం అని చెప్పాను రూల్ నెంబర్ బిలో వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి బియ్యూఐ బై అనేది ఒకటి వెర్బ్ ఫామ్ ఇచ్చాను మీట్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాను ఫినిష్ అని ఇచ్చాను వీటి ఆధారంగా మీరు చేసే ప్రయత్నం చేయండి వీడియోని పాస్ చేసి ఆపేసి అనమాట అంటే ఒకసారి చేయండి తర్వాత నేను వీటిని కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పూర్తి చేశారనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ బి చూడండి టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ టైం బట్ రిజల్ట్ ఇన్ 
ఇక్కడ రవి అనేది ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయినప్పుడు అనమాట ఏంటి రవి అంటే ఇక్కడ మీరు రవి అనేది ఏ విధంగా వాడాలని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయినటువంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయినటువంటి హీ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటే ఏంటి ఒక మేల్ జెండర్ కనుక హీ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా ఒక ఎవరిదైనా ఒక ఆడవాళ్ళని ఏమి ఉందనుకోండి సి షీ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అదే ఒక వస్తువు ఉందనుకోండి ఏదైనా సింగ్లర్ గా ఒకే వస్తువు అయి ఉన్నట్టు కదా వాటిని ఇట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం రవి అనేది ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ గా అనుక ఇక్కడ అనమాట ఏంటి హ్యాజ్ అన్నటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది వాడతాం వాడిన అనమాట ఏంటి బాట్ బైక్ మూడో రూపం అయినట్టు బీ బీఓ యూజిట్ బాట్ అనేది వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అనేది ఇక్కడ మనకు రాసుకుంటాం ఎందుకంటే దీని యొక్క ప్రిన్సిపుల్ అనేది ఆ విధంగా ఉంది సబ్జెక్టు హ్యాజ్ హ్యావ్ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం ప్లస్ సబ్జెక్టు కనుక అనమాట ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం రవి హ్యాజ్ బాట్ ఏ కారు రవి ఒక కారు కొన్నాడు అని చెప్పాం ఇక్కడ ఒక కారుని కలిగి ఉన్నాడు అని అర్థం కారుని కలిగి ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను కానీ ఇప్పుడు ఏజ్ ఇప్పుడు కార్డు ని కొన్నాడు అని వాడాను కార్డు ని కొన్నాడు అంటే ఇది పాస్ట్ యాక్షన్ అనమాట కానీ అనమాట ఏంటి దాని యొక్క రిజల్ట్ అనమాట ఏంటి కార్ను కొనేసి అనమాట ఏంటి దాని యొక్క రిజల్ట్ మాత్రం ఇప్పుడు అవుతున్నాను ఆ కార్ను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు కానీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఈ యూజ్ ఎస్ఏ కార్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అతను వాడుతూ ఉన్నాడు అనమాట అంటే గతంలో కార్ను కొన్నప్పటికి కూడా అతను ఇప్పుడు వాడుతూ ఉన్నాడు అందువల్ల ఏమాట ఏంటి ఒక పని అనమాట గతంలో జరిగింది అనమాట కారు కొనడం అనే పని గతంలో జరిగి ఉంటే అతను వాడటం అనే చర్య అనమాట ఏంటి ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది అనమాట అలాంటి టెన్స్ అలాంటి వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి ప్రెజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో వాడుకుంటాం అంటే టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ లో కంప్లీట్ అయ్యి దాని యొక్క రిజల్ట్ అనమాట ఏంటి ఇప్పుడు జరి పొందినట్టుగా అయితే వాటిని వాడుకుంటాం అని చెప్పుకున్నా సెకండ్ వన్ చూడండి హీ ఉంది కనుక అనమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తాము థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కనుక హ్యాజ్ అన్నటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడుకున్నా ఇక్కడ చూడండి వెర్బ్ మీకు ఏమి ఇచ్చాను మీట్ అని ఇచ్చాను ఎంఈట్ మీట్ మీట్ కే మూడు రూపాయలు ఏంటి మీటు ఎంఈట్ మెట్ ఎంఈట్ మెట్ పార్టెన్స్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ రూపం మీట్ మెట్ మెట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపం రాయాలి కనుక మెట్ అనేది వాడుకున్నా చూడండి ఈ హ్యాజ్ మీట్ యాన్ యాక్సిడెంట్ అతను అనమాట ఏంటి ఒక యాక్సిడెంట్ అనమాట ఏంటి అక్కడ చూసాడని అర్థంలో మనం తీసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ అతను ఒక యాక్సిడెంట్ ని అంటే ఏంటి అప్పుడు అతను చూసే సంఘటన అనమాట ఏంటి అది పాస్ట్ టెన్స్ అనమాట కానీ అనమాట ఇప్పుడు అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈజ్ ఇన్ ఏ హాస్పిటల్ అతను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మాత్రం హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు అతను యాక్సిడెంట్ జరిగేటప్పుడు సమయం పాస్ట్ టెన్స్ అయితే అతను ఇప్పుడు ఉండేది మాత్రం అనమాట ఏంటి హాస్పిటల్ లో ఉండడం అనేది ఏంటి ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో వాడుకుంటాం అనమాట అంటే ఏంటి రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఉంది హాస్పిటల్ లో ఉండడం అనేది రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఉంది కనుక అనమాట ఏంటి ఇది జస్ట్ గా కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ తో పాటు అనమాట వాటిని ఎందుకు వాడకూడదు పాస్ట్ యాక్షన్స్ కింద మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది మూడో చూడండి ఐ అనేది ఇచ్చాను ఐ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సింగ్లర్ అనమాట సింగ్లర్ కింద మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తే ఐ వచ్చింది కనుక హ్యావ్ అనేది వాడుకుంటాం హెల్పింగ్ వైర్ అనమాది ఇక్కడ ఫినిష్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాను ఫినిష్ అంటే ఏంటి పూర్తి అవడం అనే అర్థంలో వాడుకో ఫినిష్ ఫినిష్డ్ ఫినిష్డ్ అంటే వెర్బే ఒక రూపాయలు ఈడీ అనేది సాధారణంగా చేరుతాయి వీటిని సాధారణంగా చూసుకుంటే అయ్యి వచ్చింది కనుక హ్యాబ్ అనేది వాడుకున్నాం వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అనమాట వి వి త్రీ ఎఫ్ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకోవడం జరిగింది వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అయినటువంటి వి త్రీ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకోవడం జరిగింది తర్వాత అనమాట మై వర్క్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై వర్క్ నా వర్క్ పూర్తి అయింది అంటే అది మా వర్క్ పూర్తి చేయడం అనేది పాస్ట్ యాక్షన్ అయితే నవ్ అనమాట ఏంటి ఇప్పుడు అనమాట ఏంటి నవ్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ నేను ఇప్పుడు మాత్రం ఫ్రీగా ఉన్నాను అంటే ఏంటి నా వర్క్ పూర్తి అవడం అనేది పాస్ట్ యాక్షన్ కింద చెప్పుకున్నాను ఇప్పుడు మాత్రం నేను ఫ్రీగా ఉన్నాను దాని యొక్క ఫలిత రిజల్ట్ అనమాట ఏంటి వర్క్ పూర్తి అయిపోయినాక నేను ఫ్రీగా ఉన్నాను అంటే ఏంటి దాని యొక్క రిజల్ట్ అనమాట ఏంటి ఇప్పుడు పొందుతూ ఉన్నాను కనుక అనమాట ఏంటి అది ఇప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనం వాడుకోవటం జరుగుతుంది చూడండి రూల్ నెంబర్ సి వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి టు ఎక్స్ప్రెస్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ హూజ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ అండ్ డెఫినెట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమంటే కాల నిర్ణయం చూపించకుండా గతంలో జరిగినటువంట
to express past actions whose time is not given definitive kala nirnayam chupinchukonda gathamlo jarigina poyinatundi sangatana teliyeyetu kanamata ee tense vaadtaru anadi rule number c ante moodo rule anamata idi vaatiki sambandhinchi konni exercise anadi ichanu chudandi have you read galatters travels ani ichana ఈ సాధారణంగా అనమాట ఏంటి ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెంటెన్స్ ఇది అంటే ఏంటి ప్రశ్నించే వాక్యాలు క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్ అంటాం కదా అలాంటివి అనమాట ఇది వీటికి ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాం అనమాట ఏంటి సబ్జెక్ట్ అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మధ్యలో వచ్చింది అనమాట ఏంటి హెల్పింగ్ వేర్ అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత అనమాట ఏంటి హెల్పింగ్ వేర్ బుండి మెయిన్ వేర్ బుంటే అది ఎసెక్టివ్ సెంటెన్స్ కని చెప్పుకుంటాం అలా కాకుండా సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చి హెల్పింగ్ వేర్ అంటే అంటే ఇక్కడ ఉండి వచ్చిన హెల్పింగ్ వేర్ ముందుగా వచ్చింది అంటే అంటే ఇంటరాక్టివ్ వాక్యాన్ని తయారు చేయాలని తయారు చేయాలంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది సబ్జెక్ట్ కి ముందుగా తీసుకురావాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ తీసుకురావడం వల్ల అది ఇంటరాక్టివ్ సెంటెన్స్ ప్రిపేర్ చేయవచ్చు హ్యావ్ యూ రెడ్ గలెటెడ్ ట్రావెల్స్ అని చెప్పాను ఇక్కడ అనమాట ఏంటి రీడ్ అన్నటువంటి వెర్బ్ యొక్క మొదటి ఓపెనికి అనమాట ఏంటి రెడ్ ఆర్ఈడి రెడ్ ఆర్ఈడి రెడ్ ఆర్ఈడి రెడ్ అనమాట అంటే స్పెల్లింగ్ ఒకటి అయినప్పుడు కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ అనమాట రీడ్ రెడ్ రెడ్ అని చదువుతాం స్పెల్లింగ్ మాత్రం ఇది ఒకటే అచ్చి చూడండి ఇక్కడ హ్యావ్ యూ ఉంది కనుక అనమాట ఏంటి ఇది ఫ్లోరల్ ఫామ్ కనుక హ్యావ్ అన్నటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ వాడుకున్నాను చూడండి హ్యావ్ యూ రీడ్ గలెటెడ్ ట్రావెల్స్ అని ఇచ్చాను అనమాట అంటే ఇక్కడ రెడ్ అనమాట ఇది ఇది రెడ్ కింద మనం చదవాలి సెకండ్ వన్ చూడండి హ్యావ్ యూ సీ ఇన్ ద జూ మీరు జూ జూన్ చూసారని ఇచ్చాను అదేవిధంగా ఇక్కడ టైం అనేది మెన్షన్ చేయలేదు టైం మెన్షన్ చేస్తే ఇది ఫాస్ట్ యాక్షన్ కింద వెళ్ళిపోతుంది టైం మెన్షన్ చేయలేదు కనుక అనమాట ఏంటి ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనం వాడుకుంటాం సీకి మూడు రూపాయలు ఏంటి సి షా సీన్ సి సా సీన్ ఇక్కడ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అయినటువంటి సీన్ అనేది రాసుకున్నాను ఇక్కడ తా ఏంటి ఫ్లోరల్ ఫామ్ యూ అనేది ఉంది కనుక అనమాట ఏంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏం రాసుకుంటాం హ్యావ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది రాసుకున్నాను హ్యావ్ యూ సీన్ ద జూ మీరు జూన్ చూసారనేసి ఇక్కడ మనకి అడగడం జరిగింది ఇది కూడా అనమాట ఏంటి ఇంటరాక్టివ్ సెంటెన్స్ ఎందుకంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ముందు వాడుకున్నాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను అదేవిధంగా చూడండి యూ హ్యావ్ సీన్ ద జూ అని కూడా రాసుకుంటే అది ఏమవుతుంది అంటే అసెటివ్ సెంటెన్స్ అలా కాకుండా అంటే హ్యావ్ యూ సీన్ అని రాసాను హ్యావ్ అనేది ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది దీనికి వస్తాను ముందు పెట్టాను కనుక ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెంటెన్స్ గా ఆడటం జరిగింది థర్డ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మిస్టర్ రవి హ్యాస్ బీన్ టు జపాన్ అనేసి ఇచ్చాను ఇక్కడ బిఈ బి అనేది ఇచ్చాను ఇక్కడ అభ్యర్థులు చూడండి ఇక్కడ బిఈ బి అనే సరే వచ్చేసరికి అనమాట అండి అక్కడ మీకు డైరెక్ట్ గా అనమాట మెయిన్ వెర్బ్ అనేది ఏది లేదు మెయిన్ వెర్బ్ ఉంటే మనం ఏదైనా చెప్పవచ్చు ఉదాహరణకు చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్ అనమాట ఏంటి రీడ్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చాను సి అనేది అక్కడ ఇచ్చాను ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ వెర్బ్స్ కానీ ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్స్ లేవు డైరెక్ట్ అనమాట ఏంటి బి ఫామ్స్ అనేది ఇచ్చాను ఇక్కడ తర్వాత అనమాట ఏంటి నెక్స్ట్ లైన్ లో అనమాట ఏంటి మీకు బి ఫామ్స్ చేయడానికి ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను ప్రస్తుతానికి అనమాట ఏంటి ఇక్కడ నేర్చుకోండి ఈజీగా ఇక్కడ ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ రవి అంటే ఏంటి ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కనుక అనమాట ఏంటి హ్యాజ్ అని అంటే హీ గానీ షీ గానీ ఇట్ గానీ ఉంటే హ్యాజ్ అనేది వాడుకోమన్నాను కదా రవి అనేది కూడా అనమాట అంటే ఒక వ్యక్తి కనుక అనమాట హీ కింద కన్సిడర్ చేసాం దాన్ని హ్యాజ్ అన్నటువంటి రాసుకుంటాం థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ గా ఇక్కడ బి వస్తే అనమాట ఏంటి బి పాస్ట్ యాక్షన్ కి వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి బి వాజ్ బీన్ పాస్ట్ యాక్ అది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో వాడాం అనుకోండి మనం ఇక్కడ కొన్ని ఇట్లు వాడుకోవచ్చు అక్కడ యామ్ గానీ ఈజ్ గానీ ఆర్ గానీ ఉంటే దాని అనుకూలంగా అనమాట ఏం చేస్తామంటే కంప్లీట్ గా మనం ఇక్కడ మనకి బి బీకి వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం వచ్చి బీన్ బీ అండ్ బీన్ అనేది రాసుకుంటాం ఎందుకు రాసుకుంటాం అనేది తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి రూల్ నెంబర్ డి ఇక్కడ వాక్యంలో సిన్స్ గానీ ఫర్ గానీ ఉండి మెయిన్ వెర్బ్ లేకపోయినట్లుగా అయితే అంటే లేని ఎడ్ల ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రాయాలి అంటే వాక్యంలో సిన్స్ ఫర్ ఉండి మెయిన్ వెర్బ్ అనేది ఏది లేనట్లుగా అయితే వాటిని ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రాయాలి అది సిన్సు ఫర్ ఉండి మెయిన్ వెర్బ్ ఉంది అనుకోండి అది ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తామంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో రాసుకోవాలి ఇక్కడ అనమాట సిన్సు ఫర్ అన్నట్టు రెండింటికి కామన్ గా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్ అనేది కీలకం మెయిన్ వెర్బ్ ఉంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో రాస్తాం మెయిన్ వెర్బ్ లేని ఎడ్ల ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మాత్రం
BB ఇచ్చేటప్పుడు అన్నమాట ఏంటి ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ గా అన్నమాట ఏంటి వెర్ ఫార్మ్స్ అనేది ఏది కూడా ఇక్కడ లేదు కానీ మనం దీని యొక్క నిర్మాణం ప్రకారం ఏం చేయాలి సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ గాని హ్యావ్ గాని రాసి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అనేది రాయాలి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాయాలంటే ఖచ్చితంగా అనమాట ఏంటి బి ఫార్మ్స్ గా అనమాట ఏంటి బిఈబి బి ఫార్మ్స్ అనేది కొన్ని ఉన్నాయి కింద లిస్ట్ ఇచ్చాను తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాటి కోసం బి ఫార్మ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ కు అనుకూలంగా ఇక్కడ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాయాలి కనుక ఇప్పుడు కూడా బీన్ అనేది రాసుకోవాలి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాయాలి కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ రమేష్ అనేది ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కనుక ఇక్కడ హ్యాజ్ అయినటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ వాడుకున్నా బీకి వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనకి బిఈ బీన్ అనేది రాసుకోవాలి బీకి వచ్చేసరికి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం లో చూడండి ఇక్కడ బిఈ బీన్ అనేది ఇక్కడ మీకు చూపించాను దానికి అనుకూలంగా అనమాట ఏంటి ఇక్కడ బీన్ అనేది రాసుకోవడం జరుగుతుంది ఇల్ సిన్స్ లాస్ట్ వీక్ అన్న అదే విధంగా అనమాట ఏంటి ఇక్కడ బిఈ బి కాకుండా ఏదైనా మెయిన్ వెర్బ్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు అనుకోండి చూడండి సి గాని మీట్ గాని బై గాని కమ్ గాని మేక్ గాని ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏవైనా మెయిన్ వెర్బ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం వాటిని ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో రాసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ ఒక కాంట్రవర్సీ ఉందండి కొన్ని ఇట్లాంటి ఏం చేశాడంటే కాల ఇక్కడ గతించిన కాలంలో ప్రారంభించబడి అదే కాలంలో అదే కాలంలో పూర్తి కాబడిన యాక్షన్స్ కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో వాడాలని ఇచ్చాడు అనమాట అంటే ఏంటి సిన్సు ఫార్ అనేది ఏంటి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో కూడా వాడుతాం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో కూడా వాడుతాం కొన్ని సందర్భంలో ఏమంటే ఇక్కడ మనకి సిన్సు ఫార్ తో అనమాట ఏంటి మెయిన్ వెర్బ్ కూడా కొన్ని సందర్భాలు ఇస్తున్నాడు ఇచ్చేటప్పుడు అనమాట ఏంటి అది మెయిన్ వెర్బ్ ఇచ్చేటంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో అయినా రాసుకోవచ్చు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది కాంట్రవర్స్ అండి అంటే సిన్సు ఫార్ ఉండు అనమాట ఏంటి మెయిన్ వేర్ బిచ్చాడు అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ అయినా రాసుకో సారీ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ అయినా ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రధానంగా అలా ఇచ్చాడంటే మాత్రం అది కాంట్రవర్స్ అవుతుంది అలా కాకుండా అనమాట మీరు సింపుల్ గా అనమాట ఏంటి మెయిన్ వేర్బ్ లేకపోతే ఇందులో రాసుకోండి మెయిన్ వేర్బ్ గా ఇచ్చాడంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో రాసుకోండి ఇక్కడ బి ఫార్మ్స్ అనేది కొన్ని మీకు లిస్ట్ అవుట్ ఇచ్చాను చూడండి ఒకసారి వెర్బ్ వన్ యొక్క బి ఫార్మ్స్ అనే సరికి బి ఫార్మ్స్ అనే ప్రధానంగా అనమాట ఏంటి మీ వెర్బ్ లో మీకు వెర్బ్ అనే ఒక టాపిక్ నేను చెప్పాను అందులో చూడండి బి ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది బి బి ఫార్మ్స్ వచ్చేసరికి అనమాట ఈజీ యామ్ అనేది ఒక బి ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అదే విధంగా హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఉంది హ్యావ్ ఫార్మ్స్ వచ్చేసరికి హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ అనేది ఒక ఫార్మ్స్ అనేది చెప్పాను అదే విధంగా డూ ఫార్మ్స్ అనేది చెప్పాను డూ డిడ్ డూ డన్ను ఇటువంటివన్నీ కూడా అనమాట బి ఫార్మ్స్ రూపంలో మీకు చెప్పాను ఉదాహరణకి బి ఫార్మ్స్ అనేది బిఈ బి అని అంటే ఇచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏదైనా మనం చెప్పలేం కనుక అదే విధంగా వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపంలో ఆ వాక్యం రాయాలంటే మనం ఈజ్ గాని యామ్ గా యాము ఈజు ఆర్ అనేది ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అక్కడ మనకి అంటే సబ్జెక్ట్ అనుకూలంగా రాసుకోవచ్చు వెర్బ్ యొక్క వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపంలో రాయాలంటే అంటే ఏంటి ఈ స్థానం అనేది అదే విధంగా వెర్బ్ యొక్క రెండో రూపంలో రాయాలనుకున్నాం అనుకోండి వజ్ గాని వర్గ్ అనేది రాసుకోవాలి వజ్ గాని వర్గ్ అనేది రాసుకోండి అదే వెర్బ్ యొక్క ఇక్కడ మూడో రూపం రాయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం బిఈ అండ్ బీన్ అనేది రాసుకోవాలి సేమ్ ఇప్పుడు అదే విధంగా మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టెక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ హ్యాజ్ హ్యావ్ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం మూడో రూపం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ మూడో రూపం కనుక ఖచ్చితంగా అనమాట ఇదే రాసుకోండి అదే విధంగా ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే వెర్బ్ యొక్క రెండో రూపం రాయాలనుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ సబ్జెక్ట్ కు అనుకూలంగా వజ్ గాని వర్ గాని అనేది ఏదో ఒకటి రాసుకోవాలి అలా కాకుండా ఇక్కడ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపమే రాయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు అనమాట ఏంటి ఈజ యామ ఆర్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కు అనుకూలంగా ఇక్కడ మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి టెన్స్ ఆధారంగా అనమాట ఏంటి మనం ఇక్కడ బి ఫార్మ్స్ అనేది రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి డెఫినెట్ గా ఇదే రాయాలని ఉండదు బి ఫార్మ్స్ లో వచ్చారు బి ఫార్మ్స్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం రెండవ రూపం అంటే ఏంటి ప్రెసెంట్ ఫార్మ్ పాస్ట్ ఫార్మ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఈ మూడిట్లు కూడా అనమాట ఏంటి ఇక్కడ కొన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేశాను ఇక్కడ ఏం ఉంది అనుకోండి అది పాస్ట్ ఫార్మ్ లో రాయాలంటే వజగా రాసుకోవచ్చు అదే విధంగా పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ రాయాలంటే బీన్ గా రాసుకోవచ్చు
ఫస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే వెర్బెక్ మూడో రూపం రాయాలంటే బీన్గా మనం రాసుకోవాలి ఇవి ఎప్పుడు కూడా అనమాట అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ స్థానం కనుక్కోవాలి కానీ ఇక్కడ ఉన్నట్టే సబ్జెక్ట్ స్థానం కనుక్కోవాలి ఇవి యామ్ రాయాలా ఈజ్ రాయాలా ఆర్ అనేది వజ రాయాలా వర్ర అనేది ఇవన్నీ కూడా అనమాట మనం సబ్జెక్ట్ స్థానం కనుక్కోవడం రాసుకుంటాం ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఫామ్ లో వెర్బెక్ మూడు అంటే ఉండేది ఒకటే కనుక బీన్ అనేది డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం అదే విధంగా రాసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ అని ఇచ్చాను కొన్ని మీకు ఎక్సర్సైజ్లు అనమాట ఇచ్చాను ఇప్పుడు చెప్పుకున్న టాపిక్ సంబంధించిన మీరు ఒకసారి వీడియోని పాస్ చేసి అనమాట అంటే ఇవి చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎంతవరకు అర్థమైందో తర్వాత వీటి కోసం నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ మీరు చేసారా ఈ వీడియోని ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకు సమ్ ఎక్సర్సైజ్ అని ఇచ్చాను కదా కొన్ని ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పుకున్న టాపిక్ సంబంధించి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి షీ హ్యాజ్ జస్ట్ కమ్ హైదరాబాద్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ వెర్బే ఏమి ఇచ్చాను మీకు కమ్ అని ఇచ్చాను కమ్కి మూడు రూపాయలు ఏంటి కమ్ సిఏఎం కేమ్ కమ్ కమ్ కేమ్ కమ్ వెర్బేకి మూడో రూపము ఒకటో రూపం ఇక్కడ ఒకటే కనుక అనమాట ఏంటి మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి షీ అనేది ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కనుక ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం హ్యాజ్ అనేది ఇక్కడ మనం హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది రాసుకుంటాం అదేవిధంగా జస్ట్ అనేది అనమాట ఏంటి ఇక్కడ కొన్ని అడ్వర్బ్స్ అనమాట ఏంటి వెర్బ్ని మాడిఫై చేసినటువంటి వాటిపైన ఆధారపడేవి సరే అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనకి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాసుకోవాలి కనుక అనమాట ఏంటి ఇక్కడ కమ్ కేమ్ కమ్ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం అయినటువంటి కమ్ అనేది మూడో రూపం ఇక్కడ రాసుకున్నాను హైదరాబాద్ అని ఇచ్చాను సి హ్యాజ్ జస్ట్ కమ్ హైదరాబాద్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ అంటే జస్ట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ కీవర్డ్ మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు జస్ట్ అనేది ఉంది కనుక అనమాట ఏంటి మనం ప్రెజెంట్ పెర్ఫెక్టెన్స్ రాయచ్చు అని మనం ముందుగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అందుకే ముందుగా మీకు కీవర్డ్స్ అనేది ఇచ్చాను సెకండ్ వన్ చూడండి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ ద రిజర్వేషన్ ఫర్ షో మేక్ అని ఇచ్చాను మేక్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ మేక్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ దీని యొక్క మూడు రూపాయలు ఏంటి మేకు ఎంఏడిఈ మేడ్ మేడ్ మేకు మేడ్ మేడ్ వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపం రాసుకోవాలి కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది థర్డ్ పర్సన్ సారీ ఫ్లోరల్ ఫార్మ్స్ అనేది ఉంది ఫ్లోరల్ ఫార్మ్ బహువచన ఉంది మనకి హ్యావ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్ రాసుకున్నాను ఆల్రెడీ అనేది ఏంటి ఇక్కడ కీవర్డ్ ఇక వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపం రాసుకోవాలి కనుక ఏమవుతుంది మేకు మేడ్ 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 అనేది ఏంటి ఇక్కడ పాస్ట్ అది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ కనుక అనమాట ఏంటి మనకు వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాసుకుని ద రిజర్వేషన్ ఫర్ ద షో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి మిస్టర్ హరి హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఫర్ ద టెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ బిఇ బి అనేది ఇక్కడ వెర్బ్ ఇచ్చా చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్ ఇవ్వలేదు మెయిన్ వెర్బ్ ఇస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ లో రాసుకోవాలి అంటే కొన్ని సందర్భంలో మెయిన్ వెర్బ్ ఇందులో కూడా ఇస్తున్నాడు మెయిన్ వేర్ బెందులో ఇచ్చాడంటే ఏం చేస్తాం మనం వీధి అది ఏది రాసినా సరే అక్కడ ఆప్షన్స్ రెండు ఇచ్చాడంటే అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఆన్సర్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ టెన్స్ ఆప్షన్ ఈ రెండు ఇచ్చాడంటే ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి అండి ఎందుకంటే ఈ రూల్ రెండు ఇట్లు ఒకేలాగా ఉన్నాయి అన్ని బుక్స్ కూడా నేను వెరిఫై చేశాను మెయిన్ వేర్బ్తో అనమాట కొన్ని దగ్గర ఇచ్చాడు కొన్ని దగ్గర ఇచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ కూడా అనమాట ఏంటి సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంది అంటే ఏంటి గతంలో ఇక్కడ వచ్చేసరికి అనమాట ఏంటి కంప్లీట్ గా అనమాట ఏంటి సిన్స్ ఫర్ ఉండి మెయిన్ వర్బ్ లేకపోతే ఈ టెన్స్ అనేది వాడుకుంటాం అని మీకు చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఐ హ్యావ్ టాట్ త్రీ టెన్సెస్ సోఫార్ అని ఇచ్చాను సోఫార్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ కీ వర్డ్ అనమాట ఇక్కడ అనమాట ఏంటి మీకు వర్బ్ ఏమి ఇచ్చాను టీచ్ టీచ్ టాట్ టాట్ ఇక్కడ ఐ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అనమాట ఏంటి సింగ్లర్ ఫామ్ కనుక అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఐ గాని ఫ్లోరల్ ఫార్మ్స్ మిగిలిన ఏ ఉన్న హ్యావ్ అనేది వాడుకోమని చెప్పాను మనకి హ్యావ్ అనేది మనం ఇక్కడ వాడుకుంటాం టీచ్ కి మూడు రూపాయలు ఏంటి టీచ్ టాట్ టాట్ సోఫార్ అనేది ఇక్కడ కీ వర్డ్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు సోఫార్ అంటే ఎంత ముందుగా మీకు చెప్పాను ఇప్పటి వరకు అనే అర్థం కూడా వాడుతుంది అనమాట ఐ ఐ హ్యావ్ టాట్ త్రీ టెన్సెస్ సోఫార్ ఇప్పటి వరకు మూడు టెన్సెస్ అనేది చెప్పడం జరిగిందని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా ఫోర్త్ వన్ చూడండి సారీ ఫిఫ్త్ వన్ ఈ హ్యాజ్ వర్క్డ్ ఆల్ డే అనేసి ఇచ్చిన ఆల్ డే అనేది ఏంటి ఇక్క
థర్డ్ వన్ లో చూడండి ఇక్కడ సిన్స్ ఫర్ అంటే ఏంటి సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ ఉండి మెయిన్ వేర్బ్ లేకపోతే ఈ టెన్స్ వాడుకోవచ్చు అని చెప్పాను కొన్ని సందర్భాలు మెయిన్ వేర్బ్ ఉండొచ్చు అని కూడా చెప్పాను ఉంటే మాత్రం ఈ రెండు ఆప్షన్ అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఈ రెండు ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు రెండింటికి కూడా మార్క్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా ఫోర్త్ వన్ లో చూడండి ఇక్కడ మీకు సో ఫర్ అన్నటువంటి ఒక కీవర్డ్ అనేది ఉంది ఫిఫ్త్ వన్ లో వచ్చేసరికి ఆల్ డే అన్నటువంటి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి మీరు కీవర్డ్స్ గా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మీకు టెన్సెస్ అనేది ఈజీగా అనమాట ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అంటే ఏంటి ఏ టెన్స్ లో రాయాలంటే మనం ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకుని ఆ ప్రిన్సిపుల్ అనేది ఆ సూత్రం అనేది మీకు గుర్తుంటే ఈజీగా ఇవి టెన్సెస్ అనేది చేయగలుగుతారు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనమాట ఏంటి కీవర్డ్స్ అనేది ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకుని గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టుగైతే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్లో పై బెల్ ఐకాన్ అనేది క్లిక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి కామెంట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టండి ఈ వీడియో ఏ విధంగా ఉంది ఇంకెలా ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నది తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్